पहला बिंदु जो है वो है अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन जिसको अमृत कहते हैं हम लोग के अंतर्गत से वर्ष 2017-20 हेतु जनपद रायबरेली के रायबरेली सीवरेज योजना फेज थ्री से संबंधित ये संबंधित है ये इसके अंदर अमृत के अंदर जो विशेष रूप से आता है जलापूर्ति होती है फिर सीवरेज कनेक्शन की व्यवस्था होती है इसके अंदर हरित भाग होता है जो ग्रीन एरिया बनाया जाता है शहर के अंदर और सार्वजनिक जो परिवहन होता है ये अमृत के अंदर कवर्ड होता है तो ये तीसरा फेज है ऐसे अमृत के तहत केंद्र सरकार के माध्यम से सात शहर उत्तर प्रदेश के लिए गए थे और 2017-20 की योजना जो है अमृत योजना इसका फेज थ्री इसका जो 50 परसेंट जो इसका जो पैसा है वो केंद्रांश से आता है 30 प्रतिशत राजांश से आता है और 20 प्रतिशत जो होता है वो नगर निगम या नगर इकाई के माध्यम से आता है उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टेज प्रबंधन नीति का प्रख्यापन इसके अंदर जो 72 लाख ऑन साइट स्वच्छता प्रणाली के तहत अब उसको हर पांच साल के अंदर ही सफाई की जाती है ऐसी व्यवस्था है वो अनट्रेन्ड होते हैं तो नीति के अंदर उनको ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी उनके स्वास्थ्य को कैसे देखा जाएगा ये सब चीज स्वच्छता को कैसे देखा ये सब चीजों का एक व्यवस्था बनाई जा रही है और साथ ही साथ वर्ष 2019 तक सेप्टेज प्रबंधन लक्ष्यों को साकार करने के लिए सभी प्रारंभिक व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएंगी ये लक्ष्य है तीन जो बड़े लक्ष्य हैं इसको किस प्रकार से हम लोग अचीव करेंगे 2021 के अंत तक सेप्टेज प्रबंधन को सभी नगरीय निकायों को मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा और दो के अंत तक सभी निकायों में सेप्टेज प्रबंधन समाधानों को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा मतलब 2023 तक की इसको पूरा का पूरा लागू कर दिया जाएगा इसके अंदर केंद्र की योजनाएं जो है उससे मदद मिलेगी राज्य सरकार उसमें कुछ अनुदान देगी कुछ सीएसआर के माध्यम से रहेगा लेकिन उसके जब सब चीज तैयार हो जाएगी 23 के बाद संचालन और रख रखाव जो रहेगा वो हंड्रेड सौ प्रतिशत वो उपभोक्ता ही वहन करेगा जिसमें आपका घर का कहीं कनेक्शन है उसमें तो वो आप ही उस पर आपके पर कोई ना कोई उस पर सरचार्ज लगेगा टैक्स लगेगा वही उसका उपभोक्ता उसको वहन करेगा प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय सहायता प्राप्त डिग्री स्तरीय अभियंत्रण संस्थाओं के शिक्षकों के सातवें वेतन आयोग की संस्कृतियों के आधार पर वेतन मानों को पुनरीक्षित किए जाने के संबंध में इसके अंदर जो कुलपति गण जो होते हैं वाइस चांसलर उनकी एक सैलरी दी जाती है वो जो सैलरी है वो दो लाख दस हजार है उसके साथ एक भत्ता दिया जाएगा वो पांच हजार रुपए प्रति माह का भत्ता दिया जाएगा जो कि उसका व्यय जो है वो उक्त विश्वविद्यालय स्वयं ही करेंगे तो आपके पूर्ण कालिक जो रेगुलर टीचर्स होते हैं उनको आप सेवेंथ पे कमीशन के अंदर ले लेंगे उनकी सैलरी स्ट्रक्चर कर लेंगे राष्ट्रपिता के उच्च आदर्शों का पालन करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत विकास के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाए जाएं। जिसके अंदर आपके जो उनके विचार हैं, आदर्श हैं, उनकी नीतियां हैं ये सब चीजें जो होती हैं, स्वच्छता होता है सब चीज होती हैं और साथ साथ जो सतत विकास जो है जो यूनाइटेड नेशन का है उसके अंदर सो सोलह गोल्स के ऊपर जो चर्चा हुई उसको लागू किया जाए उसके ऊपर जो चर्चा हुई है उस पर काम किया जाए जो पॉलिसी नीतियां बनेंगे वो उसके आधार पे सरकार बनाएगी दीपोत्सव मेला जिला अयोध्या का आयोजन वर्तमान समय में पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है मेले के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के दृष्टिगत इसकी समुचित व्यवस्था एवं सफल आयोजन हेतु इसके प्रांतीयकृत किए जाने की माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई है उक्त मेले का प्रांतिकरण हो जाने के बाद इसका प्रबंधन जिलाधिकारी अयोध्या द्वारा किया जाएगा और वर्ष दो में आयोजन पर लगभग धनराशि लगभग 133 करोड़ के वह अनुमान है उक्त मेले के आयोजन पर होने वाले व्यवहार का वहन शासन द्वारा धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा अन्य मुख्यमंत्री जी ने इसमें यह भी आदेश किए हैं इसके साथ साथ कि वहां कोई डुप्लीकेसी डुप्लीकेसी ना हो यानी कि जो सरकार का पैसा है उसका कहीं दुरुपयोग ना हो 
उसके लिए इस मेले में क्या क्या चीजें जो जो झाकिया अन्य अन्य जो कार्यक्रम रहेंगे उनका भी ऑडिट कराया जाएगा अगला जो मत है मत्स्य पालन को बढ़ावा दिए जाने एवं उससे जुड़े मछुआ समुदाय मत्स्य पालकों के कल्याण के उद्देश्य से मत्स्य पालक कल्याण कोष की स्थापना व उसके कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास एवं नियंत्रण नियमावली उन्नीस सौ चौवन में द्वितीय संशोधन सरकार की मंशा है इसमें कि जो इस संशोधन के माध्यम से इस कोष से मत्स्य पालन मत्स्य खेत एवं मत्स्य विपणन आदि पर निर्भर प्रदेश की गरीब मछुआ आबादी तथा ग्रामीण अंचल की अनुपयुक्त भूमि तालाब पोखरों में मत्स्य पालन के माध्यम से बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार का साधन जुटाने जैसे कल्याणकारी एवं विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाएगा यह मछुआ समुदाय और उनके परिवार के सामाजिक व आर्थिक उन्नयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिकर्म समूह का एवं खा सेवा नियमावली 2019 को प्रक्षापित किया जाना है उत्तर प्रदेश जो राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के जो कर्मचारी हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है वह कमेटी पंद्रह दिन में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण की क्या क्या दिक्कतें हैं क्या क्या समस्याएं हैं और इसमें जो लोग काम करते हैं उनको उनका समायोजन या उनको बी आर एस या उसकी आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी इस पर ये जो कमेटी है ये पंद्रह दिन में अपनी स्टडी करेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी फिल्म सांड की आंख जिसमें भागपत के जौहर गांव की दो महिलाओं पर आधारित है जो ग्रामीण प्रवेश में उन पर थोपे गए पुरुषवादी सामाजिक बंधनों को तोड़कर लगभग साठ साठ साल की आयु में शूटिंग सीखती है तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अनेक मेडल पुरस्कार भी जीतती है यह फिल्म बालिकाओं एवं महिलाओं को खेलों की तरफ आकर्षित करने उनकी भागीदारी बढ़ाने की प्रेरणा प्रदान करती है जिससे महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता में वृद्धि होगी यह एक जनोपयोगी एवं बहुमूल्य संदेश देने वाली फिल्म है फिल्म सांड की आंख को शासन आदेश संख्या स्वयं सो दिनांक नौ आठ सत्रह में निहित व्यवस्था अनुसार राज्य सरकार द्वारा फिल्म सांड की आंख में दर्शकों द्वारा प्रवेश हेतु दे राज्य माल और सेवा करके समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किए जाने का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के म्यूटिलेटेड पीतल के खाली खोखा खोखा कारतूस की प्रचलित नीलामी व्यवस्था को समाप्त कर एन लिमिटेड के माध्यम से ई ऑप्शन कराए जाने के संबंध में है Alia Bhatt you're watching Expose India keep watching